Hi friends, welcome to our channel Success in Need. I hope all are doing well. So, in this video, we will talk about hydrogen. Chemistry and CRT explanation. So, this is the first time we will talk about hydrogen. ஹைட்ரஜன் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கேட்டிருந்தாங்க ஆல்ரெடி ஸோ அதனால் இந்த சாப்டர் வந்து இன்றைக்கி எடுத்திருக்கோம் இதில் வந்துட்டு என்சியோட்டி லைன் பை லைன் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வந்து இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஹைட்ரஜன் த மோஸ்ட் அபண்டன்ட் எலமெண்ட் இன் த யூனிவர்ஸ் அண்ட் த தேர்ட் மோஸ்ட் அபண்டன்ட் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த க்ளோ அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம என்டையர் யூனிவர்ஸ்லேயுமே வந்துட்டு ரொம்ப அதிகமாக வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு எலமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா நம்ம ஹைட்ரஜன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதே வந்து நம்ம எர்த் அந்த குளோபோட சர்ஃபேஸ்லேருந்து அதாவது எர்த்து கிரஸ்ட் அந்த சர்ஃபேஸ்லேருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுப்பாங்கள்ல ஸோ அந்த எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுக்கிறதுல வந்துட்டு கிடைக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸில் மூணாவது இடத்துல இது என்ன பண்ணியிருக்குனா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இஸ் பீயிங் விஷுவலைஸ்ட் அஸ் த மேஜர் ஃப்யூச்சர் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி அதாவது பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு ஃப்யூச்சரில் வந்து முக்கியமாக எனர்ஜிக்குரிய ஒரு மெயின் சோர்ஸாகவே வந்து ஹைட்ரஜன் தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ ஹைட்ரஜனோட மெயின் யூஸ் என்ன அப்படின்றது இந்த இதில் நமக்கு நல்லா தெரியுது அதை வந்து ஃப்யூவலாக எப்படி எனர்ஜி சோர்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றது தான் சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா ஹைட்ரஜன் ஹாஸ் த சிம்பிளஸ்ட் அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் அமங் ஆல் த எலமெண்ட்ஸ் அரௌண்ட் அஸ் இன் நேச்சர் ஸோ இயற்கையாக வந்து நம்மளை சுற்றி நிறைய எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது அதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளஸ்ட்டு அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கிறது ஹைட்ரஜனுக்கு தான் ஹைட்ரஜன்னு பார்த்தோம்னா ரொம்ப ஸ்மால் ஆட்டமும் கூட ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் ஒரு ப்ரோட்டான் தான் இருக்கும் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளஸ்ட்டு ஸ்ட்ரக்சரு ரொம்ப சின்ன ஆட்டம் இன் அட்டாமிக் ஃபார்ம் இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஒன்லி ஒன் ப்ரோட்டான் அண்ட் ஒன் எலக்ட்ரான் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரே ஒரு ப்ரோட்டான் ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் தான் இருக்குது அண்ட் அதனால தான் அதனுடைய அட்டாமிக் நம்பர் வந்து ஒன்று அட் த சேம் டைம் மாஸ் நம்பரும் வந்து ஒன்று தான் வரும் நியூட்ரான் வந்து கிடையாது ஹவவர் இன் எலமெண்டல் ஃபார்ம் இட் எக்ஸிட்ஸ் அஸ் டயட்டாமிக் மாலிக்குல் அண்ட் இட் அண்ட் எஸ் கால்டு ஹ டை ஹைட்ரஜன் அதாவது வந்து எலமெண்டல் ஃபார்ம்னு பார்க்கும்போது வந்து ஹச் டூ அப்படின்னு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஸோ இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா டை ஹைட்ரஜன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சரியா இட் ஃபார்ம்ஸ் மோர் காம்பவுண்ட்ஸ் தென் எனி அதர் எலமெண்ட் அதாவது வேறு ஏதாவது ஒரு எலமெண்ட் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா வந்துட்டு இப்போ சல்ஃபர் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சல்ஃபர் ஆக்சிஜனோடலாம் கம்பைன் ஆகி நிறையா காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் அதே மாதிரி வேறு ஏதாவது காம்பவுண்ட்ஸ் வேறு ஏதாவது ஒரு எலமெண்ட் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா வந்து நைட்ரஜன் இருக்குன்னா நைட்ரஜன் வந்து ஹைட்ரஜனோட சேர்ந்து அமோனியா ஃபார்ம் பண்ணும் ஆக்சிஜனோட சேர்ந்து நைட்ரஜன் ஆக்சைட்ஸ் இந்த மாதிரி நிறையா வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ அப்படி அந்த கம்பைண்டு ஃபார்மில் ஃபார்ம் பண்ணுறதுல எல்லா எலமெண்ட்ஸையுமே விட எதை கம்பேர் பண்ணாலும் அதை விட ஹைட்ரஜன் வந்து ரொம்ப அதிகமான காம்பவுண்ட்ஸை வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க மேக்ஸிமம் ஹைட்ரஜன் வந்து எல்லா காம்பவுண்ட்ஸ் கூடயுமே வந்து ரியாக்ட் ஆகிரும் ஸோ அதனால தான் நிறையா காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க டு யூ நோ தட் த குளோபல் கன்சர்ன் ரிலேட்டட் டு எனர்ஜி கேன் பி ஓவர் கம் டு எ கிரேட் எக்ஸ்டென்ட் பை த யூஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அஸ் அ சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி ஸோ அதை இது அகெயின் அதே தான் சொல்கிறாங்க ஹைட்ரஜன் மெயினான யூஸ் என்ன அப்படின்னா ஒரு எனர்ஜி சோர்ஸாக நம்ம அதை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க இன்ஃபேக்ட் ஹைட்ரஜன் இஸ் ஆஃப் கிரேட் இண்டஸ்ட்ரியல் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஸ் யூ வில் லேர்ன் இன் திஸ் சாப்டர் ஸோ இந்த யூனிட்டில் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஹைட்ரஜன் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் இம்பார்ட்டன்ஸ் அதாவது அதை வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸில் வந்து நிறைய யூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு எலமெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறாங்க சரியா ஸோ இது இந்த சாப்டர்லே வந்து நம்ம பார்ப்போம் அதை பற்றி பொசிஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் இந்த பீரியோடிக் டேபிள் அதாவது நம்ம பீரியோடிக் டேபிள் இருக்குது ஸோ ஒரு ஒரு எலமெண்ட்டுக்கும் ஒரு ஒரு பொசிஷன் இருக்குது இத்தனாவது பீரி இத்தனாவது ரோல இத்தனாவது ஐ மீன் இத்தனாவது பீரியடில் இந்த குரூப்பில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறோல்ல ஸோ அதுதான் வந்து அதனுடைய பொசிஷன் அப்படி பார்க்கும்போது ஹைட்ரஜனுக்கு வந்து எந்த பொசிஷனில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா டாப் பொசிஷனில் ஹைட்ரஜன் வந்து இருக்கும் ஸோ அது எப்படி அதை வச்சாங்க அப்படின்றத தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஹைட்ரஜன் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட் இந்த பீரியோடிக் டேபிள் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட்டே வந்து ஹைட்ரஜன் தான் ஹவ் ஓவர் இட்ஸ் பிளேஸ்மெண்ட் இந்த பீரியோடிக் டேபிள் ஹேஸ் பீன் அ சப் சப்ஜெக்ட் ஆஃப் டிஸ்கஷன் இன் த பாஸ்ட் அதாவது அதை அவங்க அந்த பீ அந்த பீரியோடிக் டேபிளில் ஹைட்ரஜனை வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனில் பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்கள அது வந்து என்ன
periodic table and the elements of the position of the position. Okay, so that's what I'm going to tell you. Then, what is the hydrogen and electronic configuration? It comes to N. 1s1 in the so this is the resemble ns1 configuration no one hand sorry on one hand its electronic configuration is similar to the outer electronic configuration of alkali metals na sonna mari alkali metals nu paathamna ns1 configuration la varu so adu kuda vande enna vaagana adukku idukku ottu podu appdin solranga which belong to the first group of the periodic table so adu vande first group la vandru alkali metals vandittu on the other hand so next vande paathinga appdina like halogens halogens mari halogens ku vande configuration vera enna varuna ns2 np5 vande varu இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஸ் பிலாங்கிங் டு த குரூப் செவன்டீன்த் குரூப் ஆஃப் த பீரியோடிக் டேபிள் இட் இஸ் ஷார்ட் பை ஒன் எலக்ட்ரான் டு த கரஸ்பாண்டிங் நோபல் கேஸ் கான்ஃபிகரேஷன் அதாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா பொதுவாக வந்து ஹேலஜன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னாலே வந்து நோபல் கேஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஆக்சுவலி ஹேலஜன்ஸ் வந்து செவன்டீன்த் குரூப்பில் வரும் நோபல் கேஸஸ் எல்லாமே வந்து எயிட்டீன்த் குரூப்பில் வரும் ஸோ நோபல் கேஸில் இருக்கக்கூடிய இதுக்கு வந்து கான்ஃபிகரேஷன் என்ன வரும் அப்படின்னா வந்து ஹேலஜன்ஸ்க்கு என்எஸ் டூ என்பி ஃபைவ்னு வரும் இதுக்கு வந்து என்ன வரும்னா என்எஸ் டூ என்பி சிக்ஸ்னு வரும் ஸோ நோபல் கேஸில் இருக்கிறத விட ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து கம்மியாக இருக்கும் பொதுவாகவே ஹேலஜன்ஸ்க்கு இப்போ நீங்கள் ஹைட்ரஜன் எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஹைட்ரஜனுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய ஒரு நோபல் கேஸ்னு பார்த்தோம்னா ஹீலியம் அதனுடைய கான்ஃபிகரேஷன் பார்த்தோம்னா என்எஸ் டூ ஸோ அப்போ இதை கம்பேர் பண்ணும்போது ஹைட்ரஜனுக்கும் ஹீலியமே ரெண்டே கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா ஹைட்ரஜனுக்கு எப்படி இருக்குன்னா வந்து ஹீலியமை விட ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்போ இது எதோட ஒத்து போகுது அப்படின்னா ஹேல்ஜன்ஸ் கூட ஒத்து போகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சரியா ஹைட்ரஜன் தேஃபோர் ஹேஸ் அ ரெசம்பிளன்ஸ் டூ அல்கலி மெட்டல்ஸ் விச் லாஸ் ஒன் அதே மாதிரி இன்னொரு கொடுத்துருக்காங்க இன்னொரு ப்ராப்பர்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க விச் லூஸ் ஒன் எலக்ட்ரான் டு ஃபார்ம் யூனி பாசிட்டிவ் அயான்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் வித் ஹேலஜன்ஸ் விச் கெயின் ஒன் எலக்ட்ரான்ஸ் டு ஃபார்ம் யூனி நெகட்டிவ் அயான் அதாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா பொதுவாக என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து அல்கலி மெட்டல்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு எலக்ட்ரானை லாஸ் பண்ணும் இப்போ சோடியம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ஏ ப்ளஸ்னு ஃபார்ம் பண்ணும் லித்தியம் வந்து என்ன பண்ணும் எல்ஐ ப்ளஸ்னு ஃபார்ம் பண்ணும் பொட்டாசியம் கே ப்ளஸ்னு ஃபார்ம் பண்ணும் மேக்ஸிமம் வந்து எல்லாமே வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் அந்த என்எஸ் ஒன்றுன்னு சொன்னோமா அந்த ஒரு எலக்ட்ரானை லாஸ் பண்ணிவிட்டு யூனி பாசிட்டிவ் ஃபார் தான் வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் அதே மாதிரி ஹேலஜன்ஸ்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு அது என்ன பண்ணுன்னா பொதுவாகவே வந்து நீங்கள் ஃப்ளூரின் எடுத்துக்கிட்டீங்க எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நைன் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் அது நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து நோவல் கேஸோட கம்பேர் பண்ணல ஒரு எலக்ட்ரான் கம்மியாக இருக்கிறதுனால அந்த ஒரு எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணிக்கிட்டு எஃப் மைனஸ் சிஎல் மைனஸ் பிஆர் மைனஸ் அந்த மாதிரி வந்து யூனி நெகட்டிவ் ஐயான் வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ இதே மாதிரி என்ன பண்ணுதுன்னா ஹைட்ரஜனும் ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹைட்ரஜனுமே என்ன பண்ணுன்னா வந்து ஒரு எலக்ட்ரானை லாஸ் பண்ணி ஹச் ப்ளஸ் ஐயானாக ஃபார்ம் பண்ணும் த சேம் டைம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணி ஹைட்ரேட் அயானாக வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ரெண்டு கூடமே வந்து ரெசம்பிள் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க லைக் அல்கலி மெட்டல்ஸ் ஹைட்ரஜன் ஃபார்ம் ஆக்சைட்ஸ் ஹேலைட்ஸ் அண்ட் சல்ஃபைட்ஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அல்கலி மெட்டல்ஸ் பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் சோடியம் ஆக்சைடு சோடியம் ஹேலைட்ஸு சோடியம்னு இல்லை பொட்டாசியம் எல்லாமே தான் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து சல்ஃபைட்ஸு இந்த மாதிரி வந்து பொதுவாக ஃபார்ம் பண்ணும் அதே மாதிரி ஹைட்ரஜனும் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஹச் டூ ஓ ஃபார்ம் பண்ணும் ஹச்எக்ஸ்னு ஹச்எக்ஸ் எந்த மாதிரினாலும் இருக்கலாம் ஹச் சிஎலாக இருக்கலாம் ஹச்எஃப்ஆ இருக்கலாம் ஹச்பிஆராக இருக்கலாம் ஹேலைட் ஓர் ஃபார்ம் பண்ணுது அதே மாதிரி வந்து சல்ஃபைட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுது ஹச் டூ எஸ்ஸு ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைட் இந்த மாதிரி நிறையா காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஹவ் ஓவர் அன்லைக் அல்கலி மெட்டல்ஸ் இட் ஹாஸ் வெரி ஹை அயனைசேஷன் அண்ட் தாழ்பி அண்ட் இட் டஸ் நாட் அதாவது என்ன சொல்கிறோம்னா பொதுவாக நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் அப்படின்னா வந்து அல்கலி மெட்டல்ஸ்னு பார்க்கும்போது அது என்ன பண்ணுனா எலக்ட்ரான்ஸை வந்து ஈஸியாக லாஸ் பண்ணிடும் ஒரு எலக்ட்ரானை ஈஸியாக லாஸ் பண்ணி ஈஸி யூனி பாசிட்டிவ் ஐயான் வந்து ஃபார்ம் பண்ணிடும் அப்படிங்கிற டைமில் அதுக்கு வந்து அயனைசேஷன் அந்த தாழ்ப்பி ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் எலக்ட்ரானை வந்து லாஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எவ்வளோ எனர்ஜி கொடுக்குறோமோ அதான் அயனைசேஷன் அந்த தாழ்ப்பி அது ஈஸியாக லாஸ் பண்ணிடும் அப்படிங்கும்போது நம்ம எனர்ஜி கொடுக்க தேவையில்லை ஸோ அயனைசேஷன் அந்த தாழ்ப்பி கொடுக்க தேவையில்லைன்னு சொல்ல முடியாது மினிமம் அமௌண்ட் கொஞ்சமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் அயனைசேஷன் என் தாழ்ப்பி வந்து கம்மியாக இருக்கும் அல்க
ஹாலஜன்ஸோடு ரொம்ப ஒத்து போகுது அயனசேஷன் என் தாழ்பி கம்பேர் பண்ணும்போது ஹாலஜன்ஸ்க்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹாலஜன்ஸ் அவ்வளோ ஈஸியாக எலக்ட்ரானை வந்து லாஸ் பண்ணாது ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி அதுக்கிட்ட ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் தான் கம்மியாக இருக்கும் நோபல் கேஸை விட ஸோ ஈஸியாக எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணிவிட்டு அது ஸ்டேபிள் கான்ஃபிகரேஷன் அட்டைன் பண்ணணும்னு தான் நினைக்கும் அப்படின்ற டைமில் அது எலக்ட்ரானை வந்து லாஸ் பண்ணாது ஸோ அதனால் அதனுடைய அயனசேஷன் என் தாழ்பி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி தான் ஹைட்ரஜனுக்குமே அயனசேஷன் என் தாழ்பி அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பார்த்துக்கோங்க வேல்யூஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அயனசேஷன் என் தாழ்பி லித்தியம்க்கு எவ்வளோ இருக்குன்னா ஃபைவ் டுவெண்ட்டி கிலோ ஜில் பர் மோல் இருக்குது இதே நீங்கள் ஃப்ளூரின் ஹேலஜன் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எயிட்டி கொடுத்துருக்காங்க சரியா கொஞ்சம் அதிகமான வேல்யூ தான் இதே மாதிரி கா ஹைட்ரஜனோட சாரி ஃப்ளூரினோட கம் ஃப்ளூரின் வந்து தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி இதே ஹைட்ரஜன் பார்த்தோம்னா எவ்வளோ இருக்குன்னா தௌசண்ட் இது ரெண்டுக்குமே ஓரளவுக்கு ஒத்து போகுது அதை வந்து சொல்லியிருக்காங்க லைக் ஹாலஜன்ஸ் இட் ஃபார்ம்ஸ் அ டயட்டாமிக் மாலிக்கோல் அதே மாதிரி தான் ஹாலஜன்ஸ் தான் பொதுவாக டயட்டாமிக் மாலிக்கோல் வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் எஃப் டூ அதே மாதிரி வந்து சிஎல் டூ பிஆர் டூ ஐ டூ இதெல்லாம் நீங்கள் காமனாக பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அதே மாதிரியே வந்து ஹச் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபார்ம் பண்ணதில் அதையும் கொடுத்துருக்காங்க கம்பைன் வித் எலமெண்ட்ஸ் டு ஃபார்ம் ஹைட்ரைட்ஸ் அதே மாதிரி நிறையா ஹைட்ரைட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது ஹைட்ரைட்ஸ்னால் மற்ற எலமெண்ட்ஸ் கூட சேர்ந்து ஹைட்ரஜன் கம்பைன் ஆகி ஃபார்ம் பண்ணுவோம் அதுதான் ஹைட்ரைட்ஸ்னு சொல்கிறோம் அண்டு நம்பர் ஆஃப் கோவலன் காம்பவுண்ட்ஸ் நிறையா கோவலன் காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் ஹச்சிஎல் ஃபார்ம் பண்ணுறது கூட கோவலன் காம்பவுண்ட் தான் இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது ஹவ் ஓவர் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ரியாக்டிவிட்டி இட் இஸ் வெரி லோ ஆஸ் கம்பேர்ட் டு ஹாலஜன்ஸ் ஆனால் ரியாக்டிவிட்டி க வச்சு பார்க்கும்போது வந்து ஹாலஜன்ஸை விட கொஞ்சம் ரியாக்டிவிட்டி இதுக்கு கம்மியாக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ரெண்டுலேயுமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அல்கலி மெட்டல்ஸ் ஹாலஜன்ஸ் ரெண்டு கூடயுமே ஒத்து போகக்கூடிய சில கேரக்டர்ஸ் இருக்குது அட் த சேம் டைம் ரெண்டுக்குமே வந்து ஒத்து வராத சில கேரக்டர்ஸ் இப்போது ஹைட்ரஜன் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அல்கலி மெட்டல்ஸோட கம்பேர் பண்ணல அயனசேஷன் என் தாழ்பி ரெண்டுக்கும் ரிசம்பிள் ஆகலை அதே மாதிரி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹாலஜன்ஸோட கம்பேர் பண்ணும்போது இதுக்கு ரியாக்டிவிட்டி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது இந்த மாதிரிலாம் வந்து ஸோ ரெண்டுமே சொல்லியிருக்காங்க எதெல்லாம் ரிசம்பிள் ஆகுது எதெல்லாம் ரிசம்பிள் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் இன்ஸ்பைட் ஆஃப் த ஃபேக்ட் தட் ஹைட்ரஜன் டு எ சர்டன் எக்ஸ்டென்ட் ரிசம்பிள்ஸ் போத் வித் அல்கலி அண்ட் ஹாலஜன்ஸ் இட் டிஃபர்ஸ் ஃப்ரம் த ஆஸ் வெல் ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ரெண்டு கூடயுமே ஒத்து போனாலும் அது ரெண்டில் இருந்துமே வேரியும் ஆகுது ஸோ டிஃபரும் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நவ் த பர்டினன்ட் கொஷின் ரைசஸ் வேர் ஷுட் இட் பி பிளேஸ்ட் ஆன் த பீரியோடிக் இந்த பீரியோடிக் டேபிள் ஸோ இப்போது அப்போ இது எங்கே வைக்கிறது அப்படின்றது இப்போது ஒரு கொஷினாக இருக்குது வரும்ல ஸோ அப்போ அது இங்கே தான் வைக்கிறது ஃபஸ்ட்டு வைக்கணுமா இல்லை குரூப் செவன்டீனோடு சேர்த்து வைக்கணுமா அந்த மாதிரி வந்து ஒரு டவுட் வருது So, loss of the electron from hydrogen atom results in nucleus. That is, if you have one electron, you can do it. You can do it. You can do it. H plus form. If you have the H plus form, you can tell the size of the H plus form. You can tell the size of the H plus form. You can tell the size of the H plus form. You can tell the size of the H plus form. This is extremely small as compared to normal atomic and ionic size. So, 50 to 200 picometer. நார்மல் சைஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபிஃப்டிலேருந்து டூ ஹண்ட்ரட் பிக்கோமீட்டர் வரை இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க பட் இங்கே இது ஹச் ப்ளஸ் யோனோட சைஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் த்ரீ பிக்கோமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மைனஸ் த்ரீ அப்போ ரொம்ப சின்ன வேல்யூவாக இருக்குது அதனுடைய சைஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது ஆஸ் அ கான்சிக்வன்ஸ் ஹச் ப்ளஸ் யோன் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் ஃப்ரீலி அண்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் அசோசியேட்டிவ் வித் அதர் ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் ஸோ அப்போது அது என்ன என்னென்னா ரொம்ப சின்ன சைஸாக இருக்கிறனால அது அப்படியே ஹச் ப்ளஸ் ஒன்றும் ஃப்ரீயாகவே இருக்காது ஸோ வேறு ஏதாவது ஒரு எலமெண்ட்ஸோட கம்பைன் ஆகி கம்பைண்டு ஸ்டேட்டில் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க மாலிக்குல் ஃபார்மில் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க தஸ் இட் இஸ் யூனிக் இன் பிஹேவியர் அண்ட் இஸ் தேர் ஃபோர் பெஸ்ட் பிளேஸ்டு செப்பரேட்லி இந்த பீரியோடிக் டேப் ஸோ அப்போ அதை என்ன பண்ணிட்டாங்க தனியாக வந்துட்டு வச்சிட்டாங்க ஸோ எது கூடமே வந்து கம்பைன் பண்ண மாட்டாங்க அது ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனில் இருந்தாலுமே அல்கலி மெட்டல்ஸ்னு எடுக்கும்போது நீங்கள் ஹைட்ரஜன் எடுக்க மாட்டீங்க லித்தியம்ல இருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அதை என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா தனியாக செப்பரேட்டாக வந்து வச்சிட்டாங்க
சோலார் அட்மாஸ்பியர் ஸோ சோலார் அட்மாஸ்பியரில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு எலமெண்ட்டாக இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க என்னென்னா த ஜியன் பிளானட்ஸ் ஜூபிட்டர் அண்ட் சர்டன் கன்சிஸ் மோஸ்ட்லி ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஸோ ஜூபிட்டர் அண்ட் சர்டன் இந்த பிளானட்ஸ்லலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா பொதுவாகவே வந்து ஹைட்ரஜன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஹைட்ரஜன் அதிகமாக இருக்கும்னு கொடுத்துருக்காங்க ஹவ் ஓவர் ட்யூ டு இட்ஸ் லைட் நேச்சர் இட் இஸ் மச் லெஸ் அபண்டன்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் இருக்குதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஏர்ட்ஸ் அட்மாஸ்பியர் ஸோ இது ரொம்ப லைட்டாக இருக்குல்ல ஸோ அப்போ என்ன பண்ணிடுறோன்னா அட்மாஸ்பியர்லேருந்து ஈஸியாக எஸ்கேப் ஆயிரும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணியிருக்குன்னா எர்த்தில் பார்க்கும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் இருக்குது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் அது வந்து எப்போ அப்படின்னா வந்து எலமெண்ட்ரல் ஸ்டேட்டில் இருக்கும்போது ஆனால் கம்பைன் ஸ்டேட்டில் இருக்கும்போது அஃப்கோர்ஸ் இந்த கம்பைன்ஸ் ஃபார்ம் இட் கான்ஸ்டியூட்ஸ் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்ட் ஆஃப் த ஏர்ட்ஸ் அட் க்ரெஸ்ட் அண்ட் இந்த ஓஷன் ஸோ பொதுவாக வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்பைண்டு ஸ்டேட்டில் இருக்கும்போது ஈஸியாக எஸ்கேப் ஆக முடியாது இல்லை அதாவது லைட்டாக இருக்கும்போது அதனுடைய வெயிட் ரொம்ப லைட்டாக இருக்கும்போது அது எஸ்கேப் ஆயிரும் இல்லை அப்படின் கம்பைண்டு ஸ்டேட்டில் இருக்கும்போது என்ன பண்ணியிருக்குன்னா ஓரளவுக்கு ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அது பொதுவாக எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா வந்து ஹைட்ர ஹைட்ரஜன் மற்ற எலமெண்ட்டோட கம்பைன் ஆகி என்ன என்ன ஃபார்ம்லனாலும் இருக்கலாம் எந்த மாலிகுலனாலும் இருக்கலாம் சரியா அது வந்து எர்த்து கிரஸ்ட்டு ஓஷன் ஓஷனில் இருக்கிற வாட்ரு கூட கம்பைண்டு ஃபார்ம் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் தான் ஹச் டூ ஓ கம்பைன் ஃபார்ம் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் தானே ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து நிறையா சொல்லிகிட்டே போகலாம் ஸோ அதுக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க இந்த கம்பைண்டு ஃபார்ம் பிசைட்ஸ் இன் வாட்டர் ஸோ வாட்டரில் இருக்கிறது ஹைட்ரஜன் தான் கம்பைண்டு ஃபார்மில் தான் இருக்குது ஆக்சிஜனோடு சேர்ந்து இருக்குது இட் அக்கர்ஸ் இன் பிளான்ட் அண்ட் அனிமல் டிஷ்யூஸ் இது போக வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா பிளான்ட் டிஷ்யூஸில் அனிமல் டிஷ்யூஸில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து இருக்குதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க கார்போஹைட்ரேட் கார்போஹைட்ரேட்டில் ஹைட்ரஜன் இருக்குது ப்ரோட்டீனில் ஹைட்ரஜன் இருக்குது ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆர் மேட் அப் ஆஃப் அமினோ ஆசிட்ஸ் அமினோ ஆசிட்ஸில் வரும்ல ஹைட்ரஜன் வரும்ல ஸோ அதே மாதிரி வந்து ஹைட்ரைட்ஸு நிறையா ஹைட்ரைட்ஸு அதே மாதிரி ஹைட்ரோ கார்பன் இந்த மாதிரி எல்லா காம்பவுண்ட்லேயுமே வந்து கம்பைண்டு ஃபார்மில் சரியா ஸோ ஹைட்ரஜன் வந்து இருக்குது ஸோ அதுதான் வந்து இந்த ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐசோடோப்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஸோ இது வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் அண்ட் உங்களுக்கு வேறு எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண